वेलकाम स्टूडेंट्स आज के तुम्हारे साथ लाइफ सायसर एक नतून चैप्टार नहीं आलोचना करब से हे वंशगति हेरिडिटी अच्छा हमें एक कथा शुने आसि ये तुम्हरा शुने थक तुम्हें तुम्हार मायर मत देखते तुम्हें तुम्हार बाबार मत देखते तुम्हार बाबार गायर रंग तुम पे अथवा तुम्हार भाई तुम्हार मायर चूल कोकड़ा चूल मतन कोकड़ा चूल हो धरण कथागुलर सबा खूब परिचित थी तालोले गायर रंग चूल टेक्सचार मैं कोकड़ानो स्ट्रेट अथवा चोखर मनिर बर्ण एगुल हे एक एक छोटो छोटो वैशिष्ट्य एवं वैशिष्ट्यगुलो शर थे कथाय थे से आगे पढ़े क्रोमोजोमर मध्य जिन थे से जिन मध्य वैशिष्ट्यगुलो थे एन यो कि बाबा मायर थे सन्तान शर मध्य संचारित हो तर मान कि वंशगति बेपारे जो जनित्री जीवर को बैशिष्ट्य अपत्य जीवर मध्य संचारित है ताकि वंशगति हेरिडिटी बोली एन वंशगति हेरिडिटी ये वैशिष्ट्यगुल संचरण घटे एट कर्दिष्ट नियम मे जेम तेम भाव संचारित होते तेल ये एक निर्दिष्ट नियम मे सूत्र मे वैशिष्ट्यगुल संचारित हे प्रथम क्या बोलें विज्ञानी ग्रेगर जोहार मेन्डेल प्रथम ये वंशगति नहीं क्या कर प्रथम बोलें निर्दिष्ट नियम मे वैशिष्ट्यगुली संचारित है ये बला हे वंशगत सूत्र वे मेन्डेल बद हिसाब से जानी एन ये वंशगत सूत्रता देखते पासी विभिन्न वैशिष्ट संचारण घटे तेल जनित्री जीवर मत अपत्यजीव तो हूबहू एक ही रकम है ना अर्थात तुम्हें तो तुम्हार बाबा बा बायर मायर मत हूबहू देखते नौ तुम्हार मध्य कि नतून वैशिष्य आता कि आस जौन जनने फले मिओसिस प्रक्रिया कि है नन सिसटार क्रोमाटिक दर मध्य क्रोमोजोम आदान प्रदान घटे जिन आदान प्रदान घटे जार जो कि जिन पुनर्संजुक्ति घटे जार फिर नतून किस वैशिष्य आविर्भव घटे तेल जौन जनने सब समय कि है नतून वैशिष्य कि आविर्भव घटे एब एक ही प्रजात जीव प्रत्येके मानुष प्रत्येक मध्य ती हे एक आलदा किस वैशिष्य थे से मानुष और एक मानुषर थे गठनगत दिक्कत देखते एक आलदा हाँ एक ही प्रजा जीवे मध्य ये कि क्षुद्र परिवर्तन क्षुद्र कि पार्थक्य लक्ष्य करो के बोली प्रकरण एबारे प्रकरण घटे ये प्रकरण के कारण कि देखे नहीं प्रकरण के कारणगुल प्रकरण की एक ही प्रजातिभुक्त जीवे मध्य जो चारित्रिक वैशिष्ट विभिन्न पार्थक्य था तीन भाव होते एक हे जिन घटित जिन पुनर्संजुक्ति जनित कारण होते परेश प्रभाव जनित कारण होते और मिउटेशन परिप्रेक्षर माध्यम होते एक्टेशन जिन मिउटेशन हे जिन क्रोमोजोम एक परिवर्तन जिन क्रोमोजोम जो परिवर्तन है तक ताके मिउटेशन बोली ए मिउटेशन फले विभेद सृष्टि है विभेद मान कि विभेद हे कि नतून वैशिष्ट्य जख से विभेदा विभेदा जख एक स्थायी वैशिष्ट्य हिसाब से अवस्थान कर तक ताके बला है प्रकरण एन ये प्रकरण प्रकरण जो बेपारे जिन क्रोमोसोम स्थायी कोवर्तन से प्रकरण क्यों परेश घटित कारण जिन घट घटित कारण ये प्रकरण होते प्रकरण अस्वाभाविकताओ कि लक्ष्य करा जाए प्रकरण जो अस्वाभाविकता आर मध्य हमारा स्वाभाविक जीव रोलार जीव अर्थात तुम्हें जीवटा के क्यों क्यों जीवटा के रोल करते क्यों क्यों अब पारे जेमन देखो हमें पारि अभी जीवटा रोल करते अने क्योंकि जीवटा रोल करते आर कि आज कारो कान जुक्त लती कारो हे मुक्त लती अर्थात कान लतीटा एके बारे तुम्हार मुखर साथ अटकानो थे सैडे और कारो कारो थे एकटूखानी लतीटा झोला मत थे तेल एगुलो क्यों समस्त प्रकरण फले घटे ये चले आसब वंशगति संक्रांत कि संज्ञा सेगल शब्दगुलर सचित होते प्रथम तो आसि वैशिष्ट्य ते वैशिष्ट विषय कि वैशिष्ट हल जे को 
বংশগত বৈশিষ্ট্য বহনকারী নির্দিষ্ট একটি একক যার মাধ্যমে একটা জীব অন্য জীবের থেকে চরিত্রগতভাবে পৃথক হয় যেমন ধর এখানে একটা উচ্চতার বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে যে একটা গাছ সে লম্বা এবং বেটে লম্বা হতে পারে বেটে হতে পারে লম্বাকে আমরা ক্যাপিটাল টি দিয়ে বলেছি বেটেকে স্মল টি দিয়ে বলেছি নেক্সট আসছে হচ্ছে লোকাস লোকাস জিনিসটা কি লোকাস হচ্ছে ক্রোমোজোমের উপরে যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে আমরা লোকাস বলি এটা যদি একটা ক্রোমোজোম হয় ক্রোমোজোমের মধ্যে ঠিক যে যে স্থানগুলোতে জিন রয়েছে বা বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই সেই জায়গাগুলোকে আমরা আলাদা করে বলছি লোকাস এবার এই জিন জিনিসটা কি জিন আমরা জানি যে এরা হচ্ছে বংশগতির গঠনগত এবং কার্যগত একক ঠিক আছে যারা বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ ঘটায় এবারে হচ্ছে অ্যালিল অ্যালিল বিষয়টা হচ্ছে যে সমসমস্ত ক্রোমোজোমে এই যে জিনগুলো থাকে বা বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেগুলো সব সময় জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে একে বলা হয় একে অপরের অ্যালি যেমন ধরো এই ক্রোমোজোমের মধ্যে এটা একটা দুটো সমসমস্ত ক্রোমোজোম এর মধ্যে একটাতে লম্বা বৈশিষ্ট্যটি আছে আরেকটিতে বেটে বৈশিষ্ট্য আছে তাহলে এরা হচ্ছে পরস্পরের অ্যালিল এখানে লম্বাটা প্রকট বৈশিষ্ট্য আর বেটেটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ঠিক সেরকমভাবে দুটো সমধর্মী বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে অর্থাৎ দুটি লম্বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে অথবা দুটি বেটে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে তাহলে এরা হচ্ছে পরস্পরের অ্যালিল এরপরে আসব এক শঙ্কর ও দ্বিশঙ্কর জনন এক শঙ্কর জনন কাকে বলে যে যখন এক জোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একই প্রজাতির দুটো জীবের মধ্যে সংকরণ ঘটবে যেমন দেখো এখানে দেখানো হয়েছে যে এখানে একটা লম্বা মটর গাছ নেওয়া হয়েছে লম্বা মটর গাছ হচ্ছে ক্যাপিটালটি যেহেতু সমসমস্ত ক্রোমোজোমে অ্যালিলগুলো জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে সেই জন্য আমরা ডাবল টি এখানে ইউজ করেছি ক্যাপিটালটি ক্যাপিটালটি লম্বা গাছের জন্য আর স্মল টি স্মল টি বেটে গাছের জন্য যখন তাহলে একটা উচ্চতার বৈশিষ্ট্যের ওপরে ভিত্তি করে দুটো জীবের মধ্যে একই প্রজাতির জীবের মধ্যে সংকরণ ঘটছে তখন একে বলা হচ্ছে এক শঙ্কর জনন আর দ্বিশঙ্কর জনন হচ্ছে যে যখন দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একই প্রজাতির দুটো জীবের মধ্যে সংকরণ হবে এখানে মটর গাছেরই একটা হলুদ গোলাকার বীজ মানে হলুদ এবং গোলাকার দুটো বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তোমার এই সংকট সংকরণটা ঘটানো হচ্ছে অর্থাৎ একটা উদ্ভিদের মধ্যে হলুদ গোলাকার বীজ আছে আরেকটা উদ্ভিদের মধ্যে সবুজ কুঞ্চিত বীজ তৈরি হয় তাহলে এই রকম দুটো বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে যখন সংকরণ ঘটানো হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে বি শঙ্কর জনন এরপর আমরা চলে আসি সমশঙ্কর এবং বিষমশঙ্কর জীব অর্থাৎ একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য যখন সমধর্মী অ্যালিল থাকে অর্থাৎ আমি যেটা বললাম যে যখন ক্রোমোজোমে সমসমস্ত ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি দুটি জিনই লম্বা জিন থাকে বা দুটি বেটে জিন থাকে তাহলে উচ্চতা সাপেক্ষে তাদেরকে আমরা বলবো হোমোলোগাস বা সরি হোমোজাইগাস জীব এবং একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য যদি ভিন্ন ধর্মী অ্যালিল থাকে তখন তাকে আমরা বলবো বিষমশঙ্কর বা হেটেরোজাইগাস জীব অর্থাৎ লম্বার জন্য মানে সেই জীবটির মধ্যে লম্বা বৈশিষ্ট্য এবং বেটে বৈশিষ্ট্য দুটি রয়েছে তখন এই ধরনের জীবকে বলা হবে হেটেরোজাইগাস জীব এরপরে আসি শঙ্করায়নে শঙ্করায়ন আমরা আগেই দেখলাম যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটো জীবের মিলনকেই শঙ্করায়ন বলে যেটা আগের আমরা আলোচনা করলাম এক শঙ্কর ও বিশঙ্কর জনন এবার আসবো বিশুদ্ধ ও শঙ্কর জীব বিশুদ্ধ জীব কি দুটো সমবৈশ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মিলনের ফলে যে জীব উৎপন্ন হয় তাকে বিশুদ্ধ জীব বলে যেমন দুটো সমবৈশিষ্ট্য বলতে দুটি লম্বা গাছের মিলনে একটি যে গাছ নির গাছ তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বিশুদ্ধ গাছ লম্বাই তার মধ্যে কারণ তার মধ্যে শুধু লম্বা বৈশিষ্ট্যটাই রয়েছে সেই জন্য এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ লম্বা গাছ আর দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মিলনে যে জীব উৎপন্ন হবে তাকে বলবো শঙ্কর জীব যেমন একটা লম্বা বৈশিষ্ট্যের গাছের সাথে একটা বেটে বৈশিষ্ট্যের গাছের যখন শঙ্করান ঘটানো হচ্ছে তখন যে জীব তৈরি হয় সেই জীবটা কিন্তু শঙ্কর লম্বা এবার এটা শঙ্কর লম্বা কেন বলা হচ্ছে আমরা পরবর্তীকালে আসছি সেটা আমরা পরে দেখব যে কেন একে শঙ্কর লম্বা বলা হচ্ছে বেটে বলা হচ্ছে না এরপরে আমরা জেনে নিই জনিত্রী জনু কি জনিত্রী জনু হচ্ছে যে যে দুটি উদ্ভিদ জীবকে নিয়ে আমরা প্রথমে কাজটা শুরু করি অর্থাৎ যাকে পুরুষ এবং স্ত্রী হিসাবে ধরে বা পিতা বা মাতা হিসেবে ধরি তাকে বলা হচ্ছে জনিত্রী জীব যেমন 
এখানে একটা লম্বা মটর গাছ নেওয়া হয়েছে এবং একটা মেটে মটর গাছ নেওয়া হয়েছে প্রথম এদের দিয়ে সংকরায়নটা শুরু হচ্ছে এদেরকে বলা হচ্ছে জনিত্রী জনু বা পেরেন্টাল জেনারেশন এরপরে আসবো অপত্য জনু একে বলা হয় ফিলিয়াল জেনারেশন দু রকমের হতে পারে একটা ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন বা এফ ওয়ান জনু আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড ফিলিয়াল জেনারেশন বা এফ টু জনু এবার জনিত্রী জনু সংকরায়নের ফলে যে জনু তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে অপত্য জনু এবং প্রথম অপত্য জনু এবং প্রথম অপত্য জনু সংকরায়নে আবার যে অপত্য তৈরি হচ্ছে তাকে বলা হবে এফ টু জনু এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে এখানে একটা বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ এবং একটা বিশুদ্ধ বেটে মটর গাছকে প্রথমে জনিত্রী জনু হিসেবে ধরা হয়েছে এদের থেকে যে জীব তৈরি হচ্ছে সে একটি শঙ্কর লম্বা মটর গাছ এরা হচ্ছে এফ ওয়ান জনু বা প্রথম অপত্য জনু এবার এই প্রথম অপত্য জনুর জীবগুলোকে নিয়ে যখন আবার সংকরণ ঘটানো হচ্ছে তখন তাদের থেকে আবার যে অপত্য তৈরি হচ্ছে তারা হচ্ছে দ্বিতীয় অপত্য জনু বা সেকেন্ড ফিলিয়াল জেনারেশন নেক্সট আসবো প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকট বৈশিষ্ট্য এর আগে আমি তোমাদের এখানে বিশুদ্ধ শঙ্কর জীব বলার সময় বলেছিলাম যে শঙ্কর জীবের শঙ্কর লম্বা কথাটা কেন বলছি এখন দেখো বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবে সেটা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য আর যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হতে পারে না সেটা হলো প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য এখন মটর গাছের মধ্যে ক্যাপিটাল টি বা লম্বা বৈশিষ্ট্যটি হলো প্রকট এবং বেটে বৈশিষ্ট্যটি হলো প্রচ্ছন্ন তাই যখন একটা জীব তৈরি হবে শঙ্কর জীব তৈরি হবে অর্থাৎ যার মধ্যে লম্বা এবং বেটে দুটি জিনই থাকবে সেখানে কি হবে লম্বা জিনটি প্রকাশিত হবে সেই জন্য সেটি প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং বেটে জিনটি প্রকাশিত হতে পারবে না তাই সেটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কিন্তু যখন আমরা বাইরে থেকে জীবটিকে দেখব তখন কিন্তু যেহেতু লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকট তাই আমরা জীবটিকে লম্বাই দেখব তাই একে বলা হবে শঙ্কর লম্বা এরপরে আসবো আমরা ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপ অনুপাত ফিনোটাইপ অনুপাত হচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশ যেটা সেটাই হচ্ছে ফিনোটাইপ অর্থাৎ আমরা বাইরে থেকে কোনো জীবকে যখন দেখব তখন সে লম্বা না বেটে যেটা দেখব সেটাই হচ্ছে তার ফিনোটাইপ আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যখন জিনগত প্রকাশ হবে অর্থাৎ আমরা কোনো একটা জীবের যখন জিন সংযুক্তি দিয়ে তাকে বিচার করব তখন তার সেই অনুপাত হবে জিনোটাইপ অনুপাত এবার এবার দেখা যাক যে এখানে দুটো শঙ্কর জীবের মধ্যে সংকরণ ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ এটি একটি শঙ্কর লম্বা দুটি শঙ্কর লম্বা জীবের মধ্যে যদি শঙ্করায়ন ঘটানো হয় তাহলে তাদের থেকে যে জীবগুলো তৈরি হচ্ছে যে একটি একটি লম্বা বিশুদ্ধ লম্বা দুটি শঙ্কর লম্বা এবং একটি বিশুদ্ধ বেটে উদ্ভিদ তৈরি হয়েছে এবার এদের ফিনোটাইপ তাহলে কি বলবো ফিনোটাইপ যখন দেখব যেহেতু বাইরের বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বিচার করব তাই প্রত্যেকটিরই ক্যাপিটালটি যাদের মধ্যে থাকবে তারা প্রত্যেকেই লম্বা বৈশিষ্ট্যটাই দেখাবে তাই জন্য লম্বা তিনটে লম্বা উদ্ভিদ এখানে তৈরি হবে আর একটি মাত্র বেটে উদ্ভিদ তৈরি হবে তাহলে ফিনোটাইপটা হবে থ্রি ইস টু ওয়ান আর জিনোটাইপ হবে কি যখন আমরা জিনগত সংযুক্তি দিয়ে দেখব অর্থাৎ একটি হবে বিশুদ্ধ লম্বা এবং এটিতে দেখা যাচ্ছে যে লম্বা বেটে দুটোই রয়েছে তাই এটি শঙ্কর লম্বা দুটো দুটি জীব এবং একটি হচ্ছে বিশুদ্ধ বেটে তাহলে এদের জিনোটাইপটা কি হবে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে আমরা বংশগতি সংক্রান্ত কিছু শব্দ আজকে আলোচনা করে নিলাম এর পরে আমরা যখন মেন্ডেলের কাজে আসব এবং এক শঙ্কর জনন পড়ব তখন এই শব্দগুলো আমাদের কাজে লাগবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে পরের অংশটি পড়ব